এই পর্বে আমরা দেখব কিভাবে ভ্যাগরেন্ট ইউজ করে আমরা একটা ভার্চুয়াল এনভায়রনমেন্ট ইনিশিয়ালাইজ করতে পারি এবং ভ্যাগরেন্ট স্পেসিফিক কিছু বেসিক কনফিগারেশন কিভাবে করা যায় কিভাবে সেগুলো ম্যানেজ হয় সেটা আমরা কুইক একটা ডেমোনস্ট্রেশন দেখব তো আমি এগুলোর জন্য প্রথমে একটা ডেস্কটপে আমি একটা ফোল্ডার তৈরি করে নিচ্ছি মাই এনভায়রনমেন্ট নামে এবং আমি চাচ্ছি এর মধ্যে আমি একটা ভার্চুয়াল এনভায়রনমেন্ট ইনিশিয়ালাইজ করব এবং তার স্পেসিফিক কনফিগারেশনগুলো যাতে এই ডিরেক্টরির মধ্যে আইসোলেটেড অবস্থায় থাকে তো এর মধ্যে ভ্যাগরেন্টকে ইনিশিয়ালাইজ করতে হলে আমাকে কমান্ড দিতে হবে ভ্যাগরেন্ট ইউনিট এই কমান্ড ইস্যু করলে যেটা হবে আর কিছুই না এই ডিরেক্টরির মধ্যে একটা ভ্যাগরেন্ট ফাইল নামে একটা ফাইল তৈরি হবে এটা বেসিক্যালি ভ্যাগরেন্ট ইনিশিয়ালাইজ হওয়ার জন্য যে কনফিগারেশনগুলো সেগুলো এই ফাইলে আপনার লিখতে হয় বা কনফিগার করতে হয় তো এই ফাইলটা যদি আমরা একটু দেখে নিই যে এখানে অনেক বড় একটা ফাইল এখন মনে হচ্ছে বাট বেসিক্যালি অনেকগুলো কনফিগারেশন এখানে কমেন্ট করা আছে এবং শুধুমাত্র একটা শুরুর দিকে একটা আমরা স্টেটমেন্ট দেখতে পাচ্ছি যে কনফিগ ডট ভিএম ডট বক্স ইকুয়াল টু বেজ তো এই জিনিসটা আসলে কি তো ভার্চুয়াল বক্স যারা ইউজ করে থাকেন তারা কিন্তু ভার্চুয়াল বক্স ইউজ করে যখন একটা হোস্ট মেশিনে হয়তো ওবন্তু বা অন্য কোনো একটা গেস্ট অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টল করেন তখন তারা কি করেন যে ওই গেস্ট অপারেটিং সিস্টেমের একটা আইএসও বা ইমেজ ফাইল কিন্তু কালেক্ট করে সেটা ইউজ করে একটা ভার্চুয়াল একটা এনভায়রনমেন্ট কিন্তু তারা ইনিশিয়ালাইজ করেন কিন্তু যেহেতু আমরা ভ্যাগরেন্ট ইউজ করছি ভ্যাগরেন্টের ক্ষেত্রে এগুলোকে সরাসরি ইমেজ বা আইএসও না বলে এটাকে বলে হচ্ছে বেস বক্স অর্থাৎ এই একটা ইনিশিয়ালাইজেশন স্টেজ থেকে সে পরবর্তী ভার্চুয়াল কম্পিউটার বুট আপ করবে এবং সেখান থেকে আপনি পরবর্তী কনফিগারেশনগুলো আপনি কন্টিনিউ করতে পারবেন তো যা হোক আমরা এইখানে বেস বক্স আমরা চুজ করে দেব আমাদের পছন্দ মতো আমরা চাচ্ছি যে একটা উবন্তুর সিক্সটি ফোর বিটের ফোরটিন পয়েন্ট ও ফোরকে আমরা আমাদের ভার্চুয়াল এনভায়রনমেন্টের অপারেটিং সিস্টেম হিসাবে চাচ্ছি সেক্ষেত্রে ভ্যাগরেন্টের বেস বক্সগুলো পাওয়া যাবে কোথায় এটা খুব সহজেই পাওয়া যাবে ভ্যাগরেন্ট অ্যাপ ডট কমের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে যখন আপনি ফাইন বক্স এসে ক্লিক করবেন তখন এখানে অনেকগুলো বক্স আপনি এখানে লিস্টেড অবস্থায় দেখতে পারবেন তো এগুলোকে কেন বেস বক্স বলা হচ্ছে ধরেন আমি সলিড উবন্তু একটা ভার্চুয়াল এনভায়রনমেন্ট তৈরি করতে চাচ্ছি সেক্ষেত্রে আমি সেটা তৈরি করার পর হয়তো ওখানে আমি আমার প্রয়োজন মোতাবেক এডিশনাল টুলস বা অ্যাপ্লিকেশনগুলো ইনস্টল করব বাট আমি যে স্টেজটা থেকে শুরু করছি সেটা একটা বেস বক্স যেমন ধরেন দুই নম্বরে যে লিস্টেড আইটেমটা দেখতে পাচ্ছি আমরা যে হোম স্টেড নামে একটা ভ্যাকরেন্ট বক্স এটাতে কি করা আছে যারা লারাভেল নিয়ে কাজ করেন তারা জানেন যে লারাভেল স্পেসিফিক ডেভেলপমেন্টের জন্য যে এডিশনাল টুলস বা অ্যাপ্লিকেশনগুলো লাগে একটা সিস্টেমে সেগুলো ইনস্টল অবস্থায় একটা লিনাক্স বেসড বক্স তৈরি করে রাখা আছে যার নাম হচ্ছে হোম স্টেড অর্থাৎ এই বক্সটা দিয়ে আপনি যদি একটা ভার্চুয়াল কম্পিউটার ইনিশিয়ালাইজ করেন তাতে ওই টুলগুলো অটোমেটিক্যালি ইনস্টলড অবস্থায় থাকবে ওটা একটা ওর ধাপের জন্য একটা বেস স্টেজ বলতে পারেন তারপর এডিশনালি আপনার ওখানে আরও অনেক কিছু ইনস্টল করা লাগলে আপনি করতে পারেন সেক্ষেত্রে আমরা যেহেতু নিজেরা অনেক কিছু ট্রাই করব আমরা চাচ্ছি যে একটা সলিড জাস্ট একটা ওবন টু ফ্রেশ একটা বেস বক্স আমরা ইউজ করে আমরা ট্রাই করে দেখব সেক্ষেত্রে এই বক্সগুলোকে এইখানেই অ্যাপ ডট ভ্যাগরেন্ট অ্যাপ ডট কমে আপনি নানা রকম বক্স দেখতে পারবেন তো এইটাতে যদি আমরা ক্লিক করি এখানে আমরা দেখতেও পাচ্ছি যে ভ্যাগরেন্ট স্পেসিফিক কনফিগারেশন কি হয় তো এই কনফিগারেশন সরাসরি আমরা আমাদের ভ্যাগরেন্ট ফাইলে লিখতে পারি অথবা আমরা আলাদাভাবে এই বক্সকে আমরা আমাদের ভ্যাগরেন্টের বক্স লিস্টে অ্যাড করে নিতে পারি অর্থাৎ আমরা যদি লিখি যে ভ্যাগরেন্ট বক্স অ্যাড এবং তারপর যদি আমরা এই ইউজার স্ল্যাশ আপনার বক্সের নামটা এভাবে যদি আমরা মেনশন করে কমানটা ইস্যু করি তাহলে আমাদের এই হোস্ট কম্পিউটারের যে ভ্যাগরেন্ট সে তার বক্স লিস্টে এই বেস বক্সটাকে অ্যাড করে নিবে এতে করে যেটা হবে যে পরবর্তীতে আমরা আমাদের হোস্ট মেশিনের ভ্যাগরেন্টকে ইউজ করে যখনই একাধিক ভার্চুয়াল কম্পিউটার ইনিশিয়ালাইজ করতে যাব তখন বরাবরই এই বেস বক্সটাকে ভ্যাগরেন্ট ইউজ করতে পারবে এবং এখান থেকে আমাদের জন্য একটা ভার্চুয়াল এনভায়রনমেন্ট নতুনভাবে ইনিশিয়ালাইজ করে দিতে পারবে সেক্ষেত্রে বেস বক্সটা একবার ডাউনলোড করলেই হলো সেখান থেকে আমরা একাধিক ভার্চুয়াল এনভায়রনমেন্ট তৈরি করে নিতে পারি তো যা হোক এই বেস বক্সটা ইনস্টলেশনের পর বেসিক্যালি আমরা ভ্যাগরেন্টের 
আরও আমরা সামনের ইউজেসগুলো আস্তে আস্তে দেখতে পারব তো এখানে ইনস্টলেশনটা আমার এখানে এস্টিমেটেড দেখাচ্ছে আর এক মিনিট লাগবে তো যা হোক ইনস্টলেশন শেষে আবার আমি ব্যাক করছি এই অবস্থায় ভ্যাগ্রেন্ট সাকসেসফুলি আমাদের যে ডিজায়ার্ড বেস বক্সটা সেটা তার বক্স লিস্টে কিন্তু অ্যাড করে নিয়ে ফেলছে সেটা আমরা ট্রাই করার জন্য এখানে কমান্ড ইস্যু করতে পারি ভ্যাগ্রেন্ট বক্স লিস্ট এই কমান্ড দেওয়ার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি যে উবুন্টু স্ল্যাশ ট্রাস্টি সিক্সটি ফোর নামে একটা বক্স ভ্যাগ্রেন্টের আওতাভুক্ত অলরেডি হয়ে গেছে তো এখন যদি আমরা এই বক্স ইউজ করে আমাদের সেই নতুন ভার্চুয়াল ইনভারনমেন্টকে ইনিশিয়ালাইজ করতে চাই তাহলে আমাদের সেই ভ্যাগ্রেন্ট ফাইলে আমরা বেস বক্স হিসেবে আমরা সেই উবুন্টু স্ল্যাশ ট্রাস্টি সিক্সটি ফোরটা আমরা অ্যাড করে দিতে পারি এক্ষেত্রে আমরা এটা মুছে আমরা লিখছি উবুন্টু ট্রাস্টি সিক্সটি ফোর যে নামে আমাদের ভ্যাগ্রেন্ট বক্সটা অ্যাড হয়ে গেছে ভ্যাগ্রেন্ট বক্স লিস্টে ওকে তো এটা আমরা এখানে ইনপুট করে আমি এই ফাইলটা সেভ করছি এ অবস্থায় আমাদের প্রথম ধাপের কাজ মোটামুটি শেষ অর্থাৎ আমরা এই মাই এনস ডিরেক্টরির মধ্যে একটা ভ্যাগ্রেন্ট ফাইল পাচ্ছি এবং বেসিক্যালি চাচ্ছি এই ফাইলের বা এই কনফিগারেশনের উপরে ভিত্তি করে একটা নতুন ভার্চুয়াল এনভায়রনমেন্ট বা ভার্চুয়াল কম্পিউটার আমরা ইনিশিয়ালাইজ করব এবং তার বেস বক্স হিসাবে আমরা দেখায় দিচ্ছি যে উবুন্তু ট্রাস্টি সিক্সটি ফোর আর বেস বক্সটা আমরা ওয়ান টাইম আমরা ইনস্টল করে নিছি বা ডাউনলোড করে নিছি ভ্যাগ্রেন্টের সাথে তো এক্ষেত্রে এ অবস্থায় আমরা যদি এখন এই এনভায়রনমেন্টটাকে বুট করতে চাই বা ক্রিয়েট করতে চাই সেটা আমরা খুব কুইকলি করতে পারি ভ্যাগ্রেন্ট আপ লিখে তো যা হোক পরের প্লেলিস্টের আমরা পর্বে আমরা এটার ইউজেস থেকে আমরা স্টার্ট করব আবার